。陆家嘴不缺高楼大厦，缺的是能够诗意栖居的场所。七月八日。这座耗时三年多建设的地标性文化建筑——浦东美术馆，正式对公众开放。五年前，普利兹克建筑奖获得者让·努维尔在国际竞标大赛中胜出，为上海这块诗歌级的地理位置打造美术馆。C'est 50 mètres de long pour permettre aux artistes de s'exprimer. Mais il s'agit aussi d'intégrer une dimension qui dépasse le lieu, qui dépasse l'architecture. C'est l'histoire de la quatrième dimension, et en particulier avec des références à Marcel Duchamp. Et à l'intérieur, il y a la big box aussi, mais qui est opaque, donc elle qui est. Qui est à l'intérieur où on peut suspendre, accrocher sur 30 mètres de haut. C'est une tendance aussi quand même de créer des événements dans des lieux assez grands où les artistes peuvent s'exprimer. Artiste Cai Guoqiang a créé un costume pour ce lieu, un costume qui voyage sur un bateau, un personnage qui raconte des histoires de différentes cultures et des histoires d'amour entre les humains. Dans le second étage, 来自伦敦泰特美术馆的镇馆之宝——米莱的《奥菲利亚》，安然静卧，独享了一整个展厅。二至四层，每一层的相同位置都是 A、B、C 三个主展厅。走进一个方正、纯粹的白盒子，就可以解锁一个重磅大展。二层是艺术家蔡国强近五年的火药系列。二零一七年，他出发远行，走访世界各地的重要美术馆，用火药创作绘画，与艺术史名作展开对话。二零二零年归来，在汉白玉雕琢的紫禁城模型上点燃烟火。三层跟着泰特美术馆追光，绘画、雕塑、影像，一百二十件远道而来的泰特馆藏珍品，跨越了两百多年。四层可以遇见胡安·米罗，西班牙国宝级艺术家的回顾展。从一个个展厅走出来，在某个隐秘的窗口，就能觅得东方明珠塔的一角。在公共区域，吊顶和照明灯也调皮了一把，交错的方块、斜线，形成跳跃的序列。建筑师以此致敬艺术家马列维奇。走向顶层，沿着露台环绕一周，可以无死角一览外滩的万国建筑群。在沿江一侧，有一座五十米长的廊桥。从美术馆的二层一直延伸到了滨江，沿路的花园近七百米长，人们沿着廊桥走，逐渐靠近水面。回望建筑的外立面，石材表面刻出斜线，如同雨滴划过流痕。C'est créer des rencontres et des questions. Shanghai, 这座城市的中心正在被艺术占领。